Sebelum ke ceritanya, dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Kejadian 10 tahun yang lalu ketika masuk pesantren. Udah hari ketika saya mengalami mimpi yang sama. Mimpi ketemu sosok itu di kamar mandi pesantren. Pas ketemu, dia bilang, Ayy narasi. Pas habis kejadian itu, saya cari tahu apa maksudnya. Jadi waktu itu, saya dimasukkan ke salah satu pondok di Jawa Tengah. Tepatnya di mana, tapi saya nggak mau menyebutin dengan jelas. Pesantren itu udah berdiri lama banget. Dari kelihatan bangunannya udah tampak dari puluhan tahun yang lalu. Tempatnya pelosok buat masuk ke pesantren. Saya mondok karena terpaksa. Karena orang tua saya semuanya harus merantau. Jadi saya dititipkan di pondok pesantren itu biar kedua orang tua saya fokus dengan kerjaannya hari pertama masuk saya ketemu teman baru bernama Arif Banu dan Kamil dan satu mereka adalah satu teman kamar saya pondok pesantren ini memang lumayan besar satu kamar bisa ada empat orang untuk menghuninya dengan dilengkapi kasur bertingkat cuma satu kalau malam sepi banget dan sering dengar suara burung aneh maklum pesantren saya ini memang dekat dengan kuburan nah pas malam saya kebelet buang air kecil saya nggak ada kepikiran apa-apa saya juga nggak mau bangunin yang lainnya, karena pas awal datang, saya sudah dikasih tahu letak toiletnya di mana sama senior. Lalu pas saya keluar kamar, benar-benar udah nggak ada orang. Cuma saya masih bisa dengar beberapa orang lagi tadarusan. Hati menjadi lebih tenang. Jalan santai ke kamar mandi. Terus waktu sampai kamar mandi, saya lihat salah satu pintu kamar mandinya ketutup. Saya lebih tenang lagi, berarti ada orang di dalam kamar mandi tersebut. Saya kemudian masuk kamar mandi, terus saya buang air kecil, setelah saya selesai, saya dengar suara dari kamar sebelah. Dia bilang, "Ai narasi, ai narasi, ai narasi, ai narasi." Terus kayak gitu. Saya tanya maksudnya apa kok bilang kayak gitu. Dia nggak jawab, cuma diem. Terus saya keluar. Pas keluar saya lihat kamar mandi yang tadinya tutup itu udah kebuka. Berarti sekarang saya sendirian. Saya mutusin buru-buru ke kamar. Belum juga melangkah saya dengar suara itu lagi. Ai narasi, ai narasi, ai narasi, ai narasi. Sekarang kedengarannya di belakang saya. Saya nengok siapa sebenarnya yang usil. Pas nengok saya nggak bisa apa-apa. Cuma bisa diem dan tidak bisa bergerak sekalipun. Saya lihat ada laki-laki pakai sorban merah berdiri ngedap saya tapi kepalanya tidak ada. Saya langsung lari ke kamar, 
teman saya bingung semua besoknya saya tanya ustadz tentang narasi pak ustadz narasi itu apa ya waktu semalam saya dihantui oleh sosok tersebut pak ustadz jawab saya bingung dia bilang mungkin maksud kamu Ain Rasi Kalau itu saya tahu Kata Pak Ustadz Saya tanya Pak lagi Terus kata beliau itu artinya Dimana kepala saya Saya dengar itu langsung diem Keringat dingin Masih ingat kejadian waktu semalam Suaranya masih keingat jelas di kepala Suara menggema di seluruh ruangan Nantikan cerita mistis selanjutnya Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe Serah